కుర్ర వయసులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు బైక్ నడపాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అందుకే యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేసేలా అనేక రకాల మోటార్ సైకిల్ కంపెనీలు కూడా మార్కెట్ లో ఉన్నాయి కానీ ఆ మోటార్ సైకిల్ ధర ఎంత ఎక్కువైనా గానీ ఖచ్చితంగా రోజుకి రెండు వందల రూపాయలు పెట్రోల్ అయితే ఖర్చు అవుతుంది మరి చుక్క పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా నడిచే బైక్లు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మరి ఒక్క చుక్క పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా బైక్ ని తయారు చేసిన దేశం ఏది అది ఎక్కడుంది అని అనుకుంటున్నారా అది మన ఇండియాలోనే మరి ఒక్క చుక్క పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా నడిచే బైక్ గురించి మీకు తినని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం ఈ బైక్ ని తయారు చేసిన వ్యక్తి మీరట్ లో నివసిస్తాడు అతని పేరు వకార్ అహ్మద్ వకార్ అహ్మద్ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేనప్పటికీ వకార్ డెబ్బై రెండు వేల ఖర్చు చేసి ఈ బైక్ ని తయారు చేశాడు ఇతను ఒక ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఇతను చిన్నప్పటి నుండే చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు ఇక మొదటి నుండే ఒకర్ కి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం తన తెలివితేటల కారణంగానే ఒకర్ ఢిల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ లో టాపర్ గా కూడా నిలిచాడు ఈ బైక్ ని ఒకర్ తన ఇంట్లోనే రెండు నెలలు కష్టపడి తయారు చేసుకున్నాడు ఒక సాధారణ బైక్ లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి ఈ బైక్ ని మోటార్ సైకిల్ మరియు కార్ కలగలిపిన ఎన్నో పార్ట్స్ ని కలిపి తయారు చేశాడు ఇందులో చేనుకి బదులు బెల్ట్ ని అమర్చాడు నిజానికి ఇది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ బైక్ ఈ బైక్ ఇరవై రూపాయల ఖర్చుతో ఛార్జింగ్ చేస్తే గంటకి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వంద కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది ఈ బైక్ లో ఒక రీజనరేటర్ మోటార్ అమర్చాడు అంటే ఈ బైక్ లో ఎటువంటి ఇంజన్ ఉండదు అనమాట ఈ బైక్ జనరేటర్ యొక్క సిద్ధాంతంపై నడుస్తుంది ఈ బైక్ ఒక ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ తో కూడా ఈజీగా ఛార్జ్ అవుతుంది ఈ బైక్ లో పెద్ద షో కూడా ఉండదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ బైక్ వేడెక్కడం గానీ వైబ్రేట్ అవడం గానీ జరగదు అందుకని ఈ బైక్ మెయింటెనెన్స్ కూడా జీరోనే అని చెప్పాలి ఈ బైక్ యొక్క లుక్ కూడా చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది ఈ బైక్ యొక్క ఫీచర్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇలాంటి బైక్ యొక్క విలువ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో దాదాపు ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది కానీ స్టంట్స్ చేసే వాళ్ళకు ఈ బైక్ పనికిరాదు ఎందుకంటే ఈ బైక్ లో స్టంట్స్ చేయడం కుదరదు అందుకనే ఈ బైక్ పేరెంట్స్ కి ఒక గుడ్ న్యూస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇక ఏ భయం లేకుండా ఈ బైక్ ని తమ పిల్లలకు కొనివ్వగలరు ఒక ఈ బైక్ ని రాత్రి పగలు కష్టపడి తయారు చేశాడని ఒకరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు రాత్రి అందరు పడుకున్నాక కూడా అతను సైలెంట్ గా లేచి ఆ బైక్ పని చేస్తూ ఉండేవాడట ప్రధానమంత్రి మోదీ యొక్క కలల్ని తాను పూర్తి చేయాల్సి ఉందని ఒకర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు ఒకర్ ప్రధానమంత్రి మోదీ వల్ల లైఫ్ లో చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్న ఒకర్ ఈ బైక్ కి మోడీజీ పేరే పెట్టాడు నేటి మన భారత యువతకి ఇలాంటి స్ఫూర్తి చాలా అవసరం ఇలాంటి టాలెంట్ గల విద్యార్థుల్ని భారత ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సమాజంలో ఒకర్ లాంటి విద్యార్థులు ఎంతో మంది అద్భుతమైన టాలెంట్ ని కలిగి ఉన్నారు కానీ వాటికి అవసరమైన వాటిని సమకూర్చుకోవడానికి వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితి సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఒకటి చేయాల్సింది మరొకటి చేస్తున్నారు మరి ఇలాంటి టాలెంట్ కలిగిన విద్యార్థులకు సపోర్ట్ లభించాలా లేదా అన్నది కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్